Bora conversar sobre a importância da Fator ter falado sobre os seus sentimentos quando Black Swan estava sendo reformulado? Oi, amados! Eu sou a Adria e esse é o canal Street Pop, onde você sabe tudo sobre o mundo do K-Pop. Eu estou novamente, amados, gravando um vídeo só por áudio, porque a semana tá corrida, não daria para eu gravar, e eu não queria deixar vocês sem conteúdos essa semana, então, por favor, relevem. Há pelo menos umas duas semanas foi postado um episódio de um pequeno survival show que a Fatou participou e em um determinado momento do episódio a Fatou ela falou sobre sua relação com a música, sua trajetória como idol e os seus sentimentos quando o Black Swan estava passando por uma reformulação. E eu vi muitos recortes desse momento, dessa fala da Fatou, muitas pessoas ficaram com dó do que ela passou, porém para mim existe algo mais profundo que os fãs precisam entender além de ficar apenas com dó daquela pessoa. E é sobre isso que vamos tentar falar hoje. Então se inscreva, deixa o like se você entendeu e se você gostou do conteúdo e também eu quero avisar que as legendas desse e de outros vídeos aqui no canal estão sendo feitas pela Agatha, ela trabalha na transcrição e na tradução de documentos e vídeos. Vou deixar o rouba dela aí na tela para vocês conhecerem mais sobre esse trabalho. Dando a vocês uma breve lembrança, o Black Swan passou por saída e entrada de integrantes desde seu debut. Elas debutaram em outubro de 2020 e no meio das promoções, uma das integrantes acabou decidindo sair do grupo. Elas entraram em hiatos e só voltaram com o um comeback em outubro de 2021, dando fim ao seu hiatus de um ano. No meio tempo desse comeback, nós tivemos a abertura das audições para a entrada de uma nova integrante na formação, e então estourou a polêmica do grupo, né? Que já quero falar a vocês, que para mim, todas as integrantes da formação antiga, elas erraram, e todas as quatro, elas foram as causadoras para o fim, realmente, daquela formação, porque elas não tiveram a maturidade de se resolverem, de tentarem ter um bom relacionamento profissional, e a mais culpada de tudo, claro, foi a empresa que viu o que estava acontecendo, viu o que estava dando errado, porém não tentou consertar e não tentou ajudar as meninas. Mas voltando ao resumo, o que imaginávamos ser a entrada de uma nova integrante acabou se tornando a reformulação do grupo, porque em maio de 2022, quando anunciaram a entrada da Shiri e da Gabi no Black Swan, dois meses depois foi anunciada a saída da Judy e da Yo Heon, que eram as únicas coreanas do grupo. Além disso, ainda em dezembro do mesmo ano, nós tivemos a entrada da Anthony na formação e então em 2023 tivemos a confirmação de que a Larissa não fazia mais parte do Black Swan. Ou seja, entre 2022 até o comeback delas com a nova formação, lá em 2023, foram praticamente 10 meses que devem ter sido de total confusão na cabeça da Fator, já que ela era a única integrante da formação antiga que ainda estava no grupo e que provavelmente não deve ter acreditado no absurdo que era redebutar em um grupo de K-pop que não tinha integrantes coreanas. Se foi algo super estranho para o público que acompanhava o grupo, que já não acreditava que isso poderia dar certo, que também não aceitava que elas promovessem ser integrantes coreanas, imagine para a Fator que se viu ali sozinha, a única integrante da formação antiga, ela também deve ter se sentido assim como o público, né? Acreditado que aquilo não daria certo, que não valeria a pena e que ela só havia desperdiçado o sonho dela. E eu queria refletir sobre as palavras que a Fator ela falou no Survive Show, que ela passou semanas dentro do quarto, só bebendo, e chegou um momento que ela pensou que a vida dela já não tinha mais sentido, e foi quando ela ficou olhando para a janela ao lado da cama dela, e ela falou que ela simplesmente não fez aquilo porque ela se lembrou da mãe dela. E o ponto que eu quero chegar aqui é sobre essa visão que o público tem de que a Fator ela não se importava com a saída das integrantes, ela não se importava com a reformulação do grupo, e muitas vezes o pessoal colocava ela como uma pessoa apática, que não se importava com nada que estava acontecendo ao seu redor, que ela só se importava com ela mesma, porém a realidade é algo totalmente diferente. É por isso que se popularizaram frases como Ninguém entende a dor do palhaço Ou quem ri de tudo é desespero É para nos lembrar que nem sempre o que vemos É a verdade sobre aquela pessoa E não é porque ela está se mostrando ser uma pessoa forte Ela é realmente aquilo A Fator, ela saiu de uma carreira estável de modelo para se aventurar e realizar o sonho dela De trabalhar com a música Trabalhar na indústria do K-pop E nós já sabíamos que mesmo com a formação antiga Alcançar o sucesso seria algo super difícil Algo quase impossível na verdade Quanto mais um grupo sem integrantes coreanas. E foi importante, mesmo que tardia, essa fala dela, porque é um novo lado que nós não vemos da Fator, o lado frágil, e isso faz com que o público que a acompanha, e até as pessoas que não gostam dela, entendam que não doeu em apenas uma pessoa. E eu não estou aqui para defender a situação de ninguém, mas eu gostaria que as pessoas entendessem que as outras partes se machucaram também, sabe? As outras integrantes, elas também sofreram. E assim como a Larissa, a Fatou, ela também apostou alto no seu sonho. Ela também saiu de seu país para se arriscar em uma cultura totalmente diferente. 
Com a mudança que o grupo sofreu, ela também se sentiu desamparada e acredito que foi necessária essa abertura dela no programa para mostrar aos fãs e para as pessoas que não gostam dela que ela também sofreu, que ela também ficou muito mal e então tirar ela daquele pedestal intocável de uma pessoa fria e insensível que as pessoas acabaram colocando ela simplesmente por ela não demonstrar muitas emoções. As novas integrantes, elas falam sobre isso, né? Sobre como a Fatou é carinhosa e cuidadosa, porém do jeito dela. Ela não fala, mas ela demonstra em suas ações. E acredito que essa é a imagem que as pessoas precisam ter da Fatou de agora em diante. Até porque existem vários idols que têm essa mesma personalidade. Idols famosos como o Suga, a Mina e vários outros que muitas vezes são quase endeusados por ter esse tipo de personalidade. Sendo que sabemos que ninguém é as mil maravilhas, ninguém é perfeito, assim como a Fatou também não é. E acredito que a partir do momento que ela revelou essa parte da história, esse sentimento dela da época, é o momento do público também começar a rever esses conceitos que eles têm sobre ela. Talvez se o público começar a mostrar e ressaltar esse lado mais carinhoso da Fator, talvez faça com que ela se sinta mais confortável de mostrar esse lado com mais frequência. Eu acompanho o BTS, né, amados, há vários anos, e quem é a ARMY acompanhou essa evolução do Suga, de mostrar mais suas emoções, e acredito que sempre ver os fãs ressaltando esse lado fez com que ele se sentisse mais confortável de mostrar essa personalidade mais emotiva e carinhosa dele com mais frequência. Posso estar sonhando, posso estar vendo coisas onde não existem, mas eu enxergo dessa forma. Até porque, amados, eu não sei vocês, mas eu tô super cansada de ver o público colocar a Fator nesse lugar de uma pessoa fria, de uma pessoa séria a todo momento. E é muito chato isso, sendo que quem realmente acompanha o Black Swan sabe que ela não é só isso. Ela tem uma grande presença? Tem, mas ela não é só isso, e eu gostaria muito de ver mais contas de Luminas mostrando esse outro lado dela. Novamente, não estou aqui defendendo ninguém, mas assim como eu falo nos vídeos relacionados a Larissa, nenhuma das integrantes devem ser crucificadas pelo que aconteceu. Perdemos o alim da formação? Perdemos, mas não dá mais para voltar atrás. Foi algo que ocorreu por conta da imaturidade, pela falta de conversa, pela falta de profissionalismo das quatro garotas e não podemos fazer nada a respeito porque já passou. E assim como eu vim e fiz esse vídeo falando sobre esse sentimento da Fator na mudança do grupo, eu pretendo também fazer um vídeo quando a Larissa ela falar o lado dela futuramente, né? falar os sentimentos dela com a saída do grupo futuramente. Mas enfim, amados, eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis falar e me contem o que vocês acharam dessa confissão da Fator nesse programa. <música> Tchau, Anjon. Quem vou conhecer? Casa, Tashi, Sui. 